As I said, I am not trying to make a video over this, but somehow, kis na kis reason sam daddy ki video nahi banana wala thi. But finally, I am come to the point ki yar, aaj ham finally ek video banayenge, jisme ham daddy the poetry daddy. Aur sirle path ki point ko samajhne ki koshish karenge. We need to grab the basic poetry. Kya hai? The name, the name of the poem is just daddy. It is not for the love of daddy. Sorry to say, it's against the rays or the oppression that she had felt. Or she had gone through in her life. Ji haan, the poem depicts the anger. The anger of the girl. Who was there who had been really suffering for the 30 years. It do have contained the certain images of Hitler. Oh, such as the pressure that had been felt by the Jews. Ji haan, yaha pe Jews nahi jo pressure feel kiya. Ya jo oppression dikhaya ya. That was highlighted. And the basic theme of daddy is that she herself want to kill her daddy ji ha wo khud maan raha tha daddy ko as her daddy was being passed when she was around 10 but the oppression ji ha the oppression the images the something that was in her mind regarding the memories the memories of that feel that enable her to live her life happily उसको हाईलाइट किया रिली थ्रू दिस पॉइंट पे आपने कहा क्या है डैडी कैसे समझेंगे क्या क्या चीजें समझना जरूरी हाउ कैन वी वर्क आउट दिस पोएट्री जी हां इस पॉइंट को समझेंगे कैसे क्या जरूरी है जानना डैडी के लिए तो आपको वर्क आउट करना है हम कुछ पॉइंट्स देंगे जिनको आपको दिमाग में रखना है इस पोएट्री अंदर सो बी रेडी विद अ नोटबुक एंड अ पेन एंड द सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू वर्क आउट द टू आर्टिस्ट्स ऑफ डैडी जी हां द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी लास्ट इन दोनों को डिस्कस करेंगे और पेपर में अगर आते तो कैसे वर्कआउट करना है वी नीड टू गिव द रिप्लाई इससे पहले जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं गाइस वेलकम टू क्लासिक ऑफ लर्निंग वी आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू नीड सबसे पहले काम करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें जी हां वीडियो को लास्ट तक देखें देन यू आर गोइंग टू गेट नो कि यार क्या है यहां पे जी हां यहां पे वो सब कुछ है जो किसी स्टूडेंट को मास्टर्स के लिए चाहिए अब आते हैं बैक टू द बेसिक्स जी हां आपने कहा डैडी को समझने के लिए हमें कौन सी चीज दिमाग में रखनी होगी द वेरी फर्स्ट डैडी अ सिंबल ऑफ मेल जी हां अ सिंबल ऑफ मेल डैडी अ सिंबल ऑफ मेल अ स्पीकर एक्सप्रेस अ रेज अगेंस्ट हिम जी हां यहां पे स्पीकर अ पोएट जी हां पोएटस की बात कर रहा हूं द सिविल प्लेयर जी हां वहां उस समय गुस्सा दिखाया इस पोएट्री के अंदर शी ट्राइड टू शो हर रेज थ्रू आउट दिस पोएट्री फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट and then we have the second point the point shows the psychological point of view ji ha what do you mean by the psychological point of view what does mean by ji sir agar samajhna hai to mujhe clear karna hoga ki psychological point of view kya hai how can i work out the psychological view koi kaise dikha ja raha uske upar jo nikal rahi hai when somebody is going through that phase of life how he or she react at that moment wo share ho rahi hai aap तो आपने कहा यहां पे पोएट्री को हाईलाइट करना वो क्लियर करना दैट इज रियल वेरी मोर नेक्स्ट वन द पॉइंट सिग्निफिकेंटली लिरिक्सली यूज एसोनेंट्स एल्यूजन एंड इमेजेस जी हां द पोएट्री डिवाइजेस यू मस्ट क्लियर द पोएट्री डिवाइजेस द एसोनेंट्स एल्यूजन एंड इमेजेस दैट वाज बीइंग पोर्ट्रेट बाय द पोएटस इन दिस पोएट्री दैट और बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं then jump up to the next part that is his slightly a autobiography poem yeah this is slightly a autobiography poem so humne bola ki ye life thi kis kis liye plath ki jab she lived her life ab yahan pe kai sari cheez compare ki gayi hai that phase of the hitler what was the inhuman treatment was being given by the hitler at the time to the jews ji ha jews ko kya diya gaya oh how the people are hate How much people hate? तो वो उसको डिफाइन करने को चाहिए कितना हेट करते हैं कैसे बताया गया हम डैडी को समझना चाहते डैडी को समझने के पोएट्री को जानना पोएट्री को क्लियर करना बहुत जरूरी यहां पर पोएट्रेस का व्यू पॉइंट क्या है क्या समझ रही है 
नाउ शी इज़ ग्रैबिंग द पोएट्री उसको हाईलाइट करना जरूरी है कुछ चीजें लास्ट में बताएंगे वीडियो के जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है फर्स्ट ऑफ वी नीड टू कम हियर टू द आर्टिस्ट इज द वेरी फर्स्ट आर्टिस्ट सी ऑफ द पोएट्री यू डू नॉट नो आई रिपीट यू डू नॉट जू यू डू नॉट जू एनी मोर ब्लैक शू आई रिपीट you do not do you do not do any more black shoe this black shoe refers to her daddy ji ha this black shoe for her daddy in which i have like a foot for the 30 years poor and white barely dropping to bed or acho sir yahan pe uske 30 saal the 30 years of oppression highlight kiye gaye yahan jo shoe define kiya gaya hai daddy ke liye और जो रेज है उसका जो गुस्सा है उसको वो हाईलाइट किया गया तो हमें यहां पे थ्रू दिस पैराग्राफ थ्रू दिस आर्टिस्ट विल गेट टू नो दैट व्हाट हर मेंटल स्टेट द ट्रॉमा शी वाज गोइंग थ्रू शी पेन डाउन थ्रू अर पोएट्री डैडी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर शी हेड मेंशन द थर्टी ईयर्स शी लिव द थर्टी ईयर्स इन दैट लाइफ पीरियड Clearly mentioned. Once again, I'll go for this. You do not do. You do not do any more black shoe in which I have like a foot for thirty years poor and white, barely during to bed or acho. That you need to work it out. The paper me aata hai. So we'll take reference. Then we'll go for the reference. 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 Next, we need to go for explanation, and then we go for critical appreciation. Critical appreciation. We need to go and say that this is the way to do. जी हाँ, the first thing, reference, context, explanation, and critical appreciation. तो आपको इसका आंसर देना है और क्या देना है अब आप लोग जानते हैं. How are you going to give the answer? This is the best way to give the answer when an artist. Jump up to the second part, and then that is there is a stake. This is the last artist. This was the last artist. There is a stake in your foot, black heart. There is a stake in your foot, black heart, and the villagers never like you, and the villagers never like you. They are dancing and stamping on your. They always knew it was you, Daddy, Daddy, you bastard. She monster really her daddy to a bastard. She pronounced, Daddy, Daddy, you bastard. I am through. So here you can really check out the state of mind she was going through. This is really very really important. How you can work it out? कौन से concepts हैं? कैसे समझ सकते हैं? तो दोबारा से इस एस्टेट को क्लियर कर लेते हैं क्या है कैसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे जान पाएंगे इसको दिस इज स्टेक इन योर फैट ब्लैक आई रिपीट फैट ब्लैक हार्ट द हार्ट वॉज बी अनाउंस एज फैट ब्लैक हार्ट एंड द विलेजर्स नेवर लाइक यू सो यहां क्लियर होता है नो बडी लाइक सर डैडी द मोमेंट द थिंग्स दैट यू वॉज रियली गोइंग थ्रू वॉज द सेम फॉर एवरी वन हु वॉज लिविंग दैट विलेज एंड देन They are dancing and stamping on you. They always do. It was you, Daddy, Daddy, you bastard. I am through. So here, pay Daddy ko idolize kiya gaya through the face. The Hitler rules. The language German was really somehow was being very dominant. So you have to highlight every thing. You have to explain to Daddy that the Hitler rules. The language German was really somehow was being very dominant. So you have to highlight every thing. You have to explain to Daddy that the Hitler rules. The language German was really somehow was being very dominant. So you have to highlight every thing. You have to explain to Daddy that Which he really told her all that the bastard. It shows that there was something very more we need to work it out. So, this point to go. करने के लिए पहले के लिए कर लेंगे हमें इन चार्ज जो दिमाग में रखना है. That is an autobiography. It do use the certain point of view, assonance, allusion, and imagery. Then the psychological point of view of the poetess we need to work it out. And the very last, daddy is a symbol of male and oppression. Whereas the poetess herself was the symbol of female dominance. Sir, femininity kya hai? Kaise highlight kiya gaya? Kis tarah oppress ki gayi? Wo sab yahan banaye gaye. It all been defined here. 
हाँ अगर वीडियो हेल्प या वीडियो ने कुछ हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ ध्यान रखें कि कल आपका एग्जाम सगा विश यू वेरी एंड वेरी not very very just all the best because i know that you people are going to work it out